इसके लिए सबसे शानदार हथियार सिर से लड़ने वालों ने विकसित किए हैं आंखों में लगा हम देखने आए हैं कि बड़े सींग वालों की लड़ाई में कौन सबसे जबरदस्त मार करता है इंसान की खोपड़ी को चल जाए हमारा मकसद है जीवों की दुनिया को नजदीक से देखना क्रैट ब्रदर्स दूर दराज के इलाकों में इन जीवों को खुद इनके नजरिए से जानने और इनके इलाके में इनके नियमों के मुताबिक रहने आए बी द क्रीचर उत्तर अमेरिका में उत्तरी कनाडा से लेकर अमेरिका के दक्षिणी हिस्से तक एक दुर्गम पर्वत श्रृंखला फैली है जो इस महाद्वीप की रीढ़ जैसी लगती है ये है रॉकी माउंटेन्स हम आज यहाँ लड़ने वाले सबसे जबरदस्त सिरो बिग हॉर्न यानी बड़े सिंगों की तलाश में आए हैं बिग हॉर्न नर यानी हिरण एल्क मूस और बाइसन किसी भी अन्य सींग वाले जीव से ज्यादा ताकत से सिर टकराते हैं 550 किलोग्राम तक वजन वाले बाइसन उत्तर अमेरिका के सबसे बड़े जमीनी जानवर हैं। उनका सारा वजन अपने सिर से एक दूसरे पर जबरदस्त वार करने में इस्तेमाल होता है लेकिन सिर से लड़ने में ये चैंपियन नहीं है बिग हॉर्न मेढ़े छोटी होने के बावजूद ज्यादा जोरदार हमला करती है हम लड़ाई आरोप उतारू बिग हॉर्न नरों की तलाश में निकल रहे हैं ये एक्शन का वक्त है और हम इन लड़ाइयों की तेजी रणनीति तकनीक और दाव पेज का अनुभव हासिल करने वाले हैं हमने बिग हॉन्स के इलाके में पहुंचने के अपने अभियान की शुरुआत लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों से की ये जंगल और मैदान रॉकी माउंटेन एल्क के घूमने के इलाके हैं ये पतझड़ का मौसम बड़े नर एल्कों के लिए प्रजनन के अधिकार के लिए लड़ने का बिल्कुल सही वक्त है उन्हें ढूंढने के लिए हम गौर से सुनते हुए घूमने लगे ये रही एल की पुकार ये कुदरत की सबसे अच्छी आवाजों में से एक है ये प्रतिद्वंदी नरों के लिए चुनौती या फिर दूर रहने की चेतावनी है एल्क की पुकार उत्तर अमेरिका में सिर लड़ाने वाले जीवों में सबसे ज्यादा आवाजें एल्क ही निकालते हैं क्रिस ये देखो एल्क के सिंह कितना खूबसूरत है तुम देख सकते हो कि वो इसे यहाँ रगड़ रहा था हाँ ये सफेद छोर देखो पहने ये खंजर की तरह पहने हैं यकीन नहीं ये होता। आपको छेद सकते हैं <laughs> कुछ लोग एल्क के सिंगो की चपेट में आ चुके हैं प्रजनन के मौसम में अपनी मादाओं की हिफाजत कर रहे नर एल्क प्रतिद्वंदी नरों पर सिंगों से हमला करते रहते हैं ये सिंग अपने जैसे प्रतिद्वंदियों से लड़ने के लिए बने हैं ताकि चुनौती मिलने पर आप अपने दबदबे के लिए लड़ सके आकार मायने रखता है ज्यादा बड़े सिंग वाले नर मादाओं के लिए ज्यादा आकर्षक होते हैं मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा <laughs> सुनी हाँ सुनी हाँ इधर चलो चलो ये एक अच्छा नर है देखो देखते हैं कि उसके साथ झुंड है या वो अकेला ही है वो नजर रख रहा है आपको इनके हमले से सावधान रहना चाहिए आप कभी नहीं चाहेंगे कि ये एक दो तीन चार पांच दस बारह सींग आपके शरीर में चुप जाए एल्क उत्तर अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा हिरण वजन 400 किलो तक और खुर से कंधों तक की ऊंचाई लगभग डेढ़ मीटर अधिकतम रफ्तार छियालीस किलोमीटर प्रति घंटे हथियार डेढ़ मीटर तक चौड़ाई वाले सींग जिनका वजन तेरह किलो से भी ज्यादा होता है ये इनसे तलवारों की तरह लड़ते हैं हम एल्को का पीछा कर रहे हैं पेड़ों के पास रहो उन सींगों और हमारे बीच हमेशा एक पेड़ रहना चाहिए 
ओ वो टहनियों पर अपने सिंग मार रहा है वो इस पेड़ को तबाह कर रहा है इससे इसके सिंग के सफेद छोर भी पहने हो रहे हैं ये मिलन के मौसम की आक्रामकता दिखा रहा है यहाँ आसपास और कोई नर नहीं है इसीलिए पेड़ पर ही हमला कर रहा है ओहो, वो मुझे घूर रहा है उसने इस पेड़ को तबाह कर दिया टहनिया तोड़ दी छाल उखाड़ दी वो अपना इलाका कायम करके आसपास के नरों को संदेश भेज रहा है कि उन्हें यहाँ से दूर हो जाना चाहिए अगर आसपास कोई दूसरा नर एल्क होगा तो ये लड़ने लगेगा उसका हरम उस झील के पास मौजूद है वो मादाएं उसकी चौकस निगरानी में चल रही हैं। वो चाहे तो अभी भाग सकती है लेकिन उनके पास एक बड़ा नर एल्क है जो बहुत अच्छी हालत में है एक बेहतरीन नर इसीलिए उसके हरम में रहना ही बेहतर है उसके आसपास रहने से इन मादाओं को उन किशोर और कम उम्र के नरों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है जो हरम में घुसकर मादाओं को हासिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर मादाएं किसी बड़े नर की पहरेदारी में हो तो उनके कामयाब होने की कोई गुंजाइश नहीं है ये मिलन के मामले में लालची है इसने लगभग बारह मादाए जमा कर ली है और उन सब मिलन करना चाहता है इन पर कब्जा बनाए रखने के लिए मिलन के पूरे मौसम में इसे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए मार्टिन ये काफी बड़ा नर है यहाँ क्या होने वाला है ओ ये दोनों ये एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं देखो वो धौस दिखा रहा है अपने सींग दिखा रहा है ये दूसरे को डराने वाली चाल है जिसमें आप अपने हथियार दिखाते हैं मेरे सींग तुमसे बड़े हैं अब हमारा नर क्या करेगा आत्मविश्वास और ताकत से भरा ये नर आगे बढ़ रहा है हाँ घुसपैठिया थोड़ा नर्वस लग रहा है ओके वो भाग गया घुसपैठिया भाग गया वो इस नर के मुकाबले का नहीं था वो इससे या इसके सींगों से उलझना नहीं चाहता था इसलिए भाग गया उसके जैसे नर कम से कम चार साल का होने तक अपना हरम नहीं बना पाते ये किनारे पर ही हताश खड़े रहते हैं और एक दूसरे पर अपनी बेताबी निकालते रहते हैं वो यहाँ कुछ रेसर भी है इनमें लड़ाई हो सकती है क्रिस लगता है यहाँ कुछ होने वाला है क्रिस कुछ हो रहा है यहाँ लड़ाई हो रही है ये एल्क स्टाइल की तलवारबाजी है ये दोनों कम उम्र के नर आगे होने वाली बड़ी लड़ाइयों का अभ्यास कर रहे हैं ये खुली लड़ाई नहीं है ये बस थोड़ा बहुत उलझ रहे हैं ये तलवारबाजों की तरह चक्कर काटते हुए हल्के हमले कर रहे हैं ओह, आप इनके सीन के छोर को देखिए वो चेहरे आँखों और मुँह के बहुत करीब पहुँच रहे हैं इसीलिए सींग की नोको की पहली कतार आँखों की हिफाजत करती है लेकिन खुद सींग लगा सिर लड़ाने वालों के बीच उतर लड़े बिना आप कैसे महसूस कर सकते हैं तैयार ठीक है मेरा पलड़ा हल्का है हम यहाँ कम उम्र के नर हैं हमारे सिरों पर लगभग सात किलो के सींग हैं जो बड़े नरों के मुकाबले लगभग आधे वजन के हैं सबसे ऊपर में ये हमला करने वाले छोर हैं इनसे हमला किया जाता है ये दूसरे उलझने वाले छोर हैं यहाँ पर और ये नुकीले हिस्से आँखों की हिफाजत करते हैं एल्क तलवार की तरह लड़ते हैं ये देखिए इनके हथियार देखिए <laughs> तैयार हो हाँ मुझे दूसरा नर दिख रहा है खून में टेस्टोस्टेरोन की बढ़ी हुई मात्रा की उत्तेजना में ये हमला कर देते हैं ये दूसरे को छेद देना चाहते हैं और प्रतिद्वंद्वी सिर्फ अपने सींगों से ही इसे रोक सकता है अब एल के लिए ये एक दूसरे को धक्का देने का मुकाबला है ये एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे ये अपने पूरे वजन का जोर डालकर एक दूसरे की खोपड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये बस धकेलने और सींग भोकने की कोशिश कर रहे हैं और 
ये अपने सींगों को इधर उधर घुमा कर प्रतिद्वंदी का संतुलन खराब करने की कोशिश है ये अपने सींगों का इस्तेमाल कई धारों वाली तलवार की तरह काटने मोड़ने और दूसरे के शरीर में भोकने के लिए करते हैं ये एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये सिर्फ इन लड़ाइयों में जीत अपने हरम पर कब्जा कायम करने में कामयाब हो सकते हैं दिल में क्या मैंने तुम्हें हरा दिया मुझे एक बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ हमारे सिर पर हमारी आंखें सीधे सामने की ओर देखने के लिए बनी है प्रतिद्वंदी के साथ साथ ये अपने पीछे भी निगाह रख सकते हैं ये पीछे देखकर सुनिश्चित करते हैं कि ये किसी चीज से टकरा कर गिर तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो जानलेवा गलती हो सकती है जख्मी होने पर एल्क निढाल होने लगता है और जब वो लड़ने लायक नहीं रहते तो प्रतिद्वंदी की जीत को स्वीकार करके अलग हट जाते हैं ये एल्क कितना जबरदस्त वार कर रहे हैं किसी नर द्वारा अपने प्रतिद्वंदी पर हमले के समय लगाए जाने वाले जोर को क्लैश फोर्स कहते हैं तो एल्क का क्लैश फोर्स कितना है औसत सवा तीन सौ किलो वजन वाले एल्क एक दूसरे पर अपने वजन के लगभग अस्सी फीसदी वजन से वार करते हैं यानी हमारे अनुमान के अनुसार ये अपने प्रतिद्वंदी की खोपड़ी पर सिर्फ लगभग ढाई सौ किलो का ही क्लैश फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन इसके बावजूद ये दो जबरदस्त फुटबॉल खिलाड़ियों की सीधी टक्कर को बिना हेलमेट के झेलने जैसा होगा तो हमें अब अंदाजा मिल गया है कि एल कपनी लड़ाई के दौरान क्या करते हैं और अब हम सिर लड़ाने वाले अपने सबसे जबरदस्त जीव यानी बिग हॉर्न शीप की तलाश में निकलते हैं हम ज्यादा ऊंचाई पर स्थित बिग हॉन्स के इलाके में जा रहे हैं और हर कदम के साथ रॉकीज में सिर लड़ाने वाले सबसे बड़े जीवों की रणनीति और उनके हथियार उजागर होते जा रहे हैं मार्टिन पेड़ों पर देखो कनेडियन ग्रे जे हाँ कैनेडा ग्रे जे ये कमाल का परिंदा है देखो कनेडियन ग्रे जे आराम से पास आ जाती है ये एक सामाजिक पक्षी है जो हमारे पास आ रहा है <laughs> ये मेरा खाना है <laughs> मेरा सेब मत खाओ <laughs> ये बहुत साहसी है मैंने पहले कभी किसी चिड़िया में इतना साहस नहीं देखा लेकिन इलाके या प्रजनन के अधिकार के लिए लड़ते समय परिंदे भी निडर हो सकते हैं परिंदों के लड़ने के तरीके बहुत तेज और अलग किस्म के होते हैं जैसे मोर हेड पानी में अपनी पीठ के बल लेटकर अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले पंजों से एक दूसरे पर हमला करते हैं और टॉम टर्की अपनी गर्दन को घुमा एक दूसरे के सिर को जकड़ लेते हैं ये पंजा लड़ाने की तरह है लेकिन ये टर्की अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने के लिए अपनी गर्दन का इस्तेमाल करते हैं हाय ये बहुत अच्छी तरह मंडरा सकती है क्रिस <laughs> क्रिस इन जे परिंदों को देखो इन्हें एक सींग मिल गया है <laughs> क्या बात कर